，献血，那是爱，是一种奉献，是勇气，也是一种鼓励。我已经决定了，以后每年的这个日子啊，都去献一次血，以此来纪念我们蓝小一同志的伟大诞辰。嘿，你怎么来了？我刚在附近办事。你要搬东西，怎么不给我打电话？下次你还要搬东西的话，打我电话。欢迎光临，加几号油？加九三的。九三现金油卡加多少？加一百吧。现在油价涨，一百块钱只能加一点点啊。就加一百。应该是给我。九三号一百块加一级，从零开始看一下。大哥，你知不知道现在几点了？你灯也不开，鞋也不换。你妈现在不在这儿，没有人帮我们拖地，麻烦你注意一下环境卫生啊。把鞋换了，赶紧回房睡。Yeah. <sighs> 
你多久没有做出贡献了？哎呦，我太累了。你上班既不用扛大包，又不用看领导脸色，为什么会累啊？你该不会是在外面有名堂了吧？像你这种历史记录不清白的男人，应该严加防范。哎，我历史记录不清白。对啊。曾经你当着我的面骗蓝小怡，明明跟我在一起，还说没听见他电话。这种无聊小事还提他干嘛？对，揭晓事是很无聊，但是他可以折射出一个人的品质，说明的本质本来就是一个花心的男人。当初你可以跟我在一起。现在你就可以背着我跟其他女人在一起，或者背着我跟你的旧情人在一起，你觉得我说对吗？我要睡了。我问你，一个血气方刚的男人，天天面对着穿着性感睡衣的老婆。为什么一点想法都没有呢？敢不敢把你的手机让我看一下？老婆每天这么闹，老公有欲望才怪。你不要看手机吗？拿去看，随便看。你家装修好了没啊？差不多了吧。我这两天跟蚂蚁搬家似的，一点一点把东西放到新家去啊，累死我。这请柬是不是给了呀？财务部的红艳，她要结婚了。我跟她熟吗？她为什么要给我呀？她不仅给了你，而且给了所有的人。你心里平衡点吧啊。那我到时候一定要放开吃，把分钱全吃完。今天都几号了？这个月还有几天了？我们部门任务到现在还有那么大的缺口，你们还有心思聊天呢？太不像话了！哎，王小辉拿个新的，阿文，把那灯泡给我。你们知道换一个灯泡需要多少人吗？多少人啊？如果是电工换灯泡呢，只需要一个人；如果是爸爸换灯泡呢，他会命令妈妈扶着椅子，儿子打手电筒，那么需要三个人。猴子，你不是爸爸，胜似爸爸。这么简单的换灯泡一个动作，你就叫了我们两个人给你打下手，你可真行。你知道，如果是领导来换，需要几个人？很多人，先开碰头会，再呢召开讨论会，然后是下发文件。开始呢，小 A 拆灯泡，小 B 买灯泡，小 C 检查灯泡，小 D 呢安装灯泡，小 E 要验收灯泡，小 F。还得去报销发票，这需要很多人，对吧
，现在我们只需要三个人。哎，小易，嗯，怎么这灯刚买就坏了？答案很简单，他买的都是特价货。这次装修很生动的给你教了一课吧？学到什么了？便宜没好货。别拆穿我呀！好了吗？啊，还要一个。我的新家终于诞生了，我周末就要去接妙妙和我爸妈来。但是你只有两张床，一张桌子，这就够了吗？吃饭睡觉不就这么点东西吗？其他东西慢慢再添置。好。不行，我现在就要去接他们，现在就要去。我陪你去。哎呀，今天已经画好了，我们明天穿好不好啊？哎，你女儿也真是的啊，搬家这么大的事情，总得给一个星期的时间嘛。她倒好，俩小时。这就不懂了，我女儿也想她的女儿了，事出有因，情有可原嘛，抓紧时间吧。哎哎哎，哎呀，你这就不懂啊啊，不懂啊？有有毒的。哎，宝贝，这么大的事儿，你该来个电话呀！哎，哎呀，猴子啊，来，请坐，请坐，我来，我来，来来来，坐坐坐，来来，请坐，请坐，猴子啊，你你和我们家小姨倒是挺好的啊，妈，我跟猴子是好朋友，不算什么，来，喝水喝水，谢谢。我怎么想，你怎么知道？你是我肚子里的蛔虫啊！我不是你肚里的蛔虫，但是我是你身上掉下的肉啊！你想什么？当然知道了。嗯？什么？是你身上掉下的肉？妙妙，我们搬家啦！来，妙妙，让一让。来来来，小易啊，把这个脸盆也带上。哎妈，这个哪儿都有卖的，不用带啦。这洗菜正好用，正合适。来来来，猴子。哎呀，你连这个都带，这哪儿装得下了？都得去买，要钱买了。你看你傻。哎，好，来来来来来，来上车，我们要来，外公先上，来。哎呀，来，你先上，你先上。啊，哎，放心，往里坐。王总，您看我都来了这么多趟了，是不是把我们公司那笔款给结了啊？田总生意做的那么火红，还在乎我这点小钱？<笑>你看您说的，钱大钱小，那都是钱是吧？再说小弟我最近啊，手头有点紧，而且公司呢正好有笔业务，这急着要付钱。您看能不能先结了，我周转一下？啊，不是我不给你，啊，我的货卖出去款还没结回来，他们欠我了，我只能欠你的。啊，您看话不能这么说啊，按照合同啊，是按照合同，你去告我好了。我还有事，小张，帮我送送田总。田总，不好意思，这边请。好，那我下次再来啊。喂，你好，哪位啊？钱总，还记得我吗？我是老周啊，我朋友的公司要配一百台电脑，我介绍了你们公司，他想跟您面谈。真的啊？太谢谢您了，太好了。呃，您朋友公司在哪？我这就去。他在浦东新区牡丹路。对了，你带着营业执照副本过去啊，人家要看的。哎，好，好，好，营业执照是吧？我这就回家拿去。婷婷，你怎么来这儿了？人家想给你一个惊喜嘛。中午带我去吃自助餐好不好？我同学说你们上海自助餐最好吃了，有海鲜呢。表哥现在有急事啊，没时间陪你去。哦，哦，那我自己玩。哇，表哥，你家真漂亮啊！这沙发真软，很贵的吧？上海的东西就是好。表妹啊。
。表哥这几天实在太忙了啊，家里没人照顾你，这冷锅冷灶的，没人做饭给你吃。哎，要不这样吧，表哥给你找个地方住，这几天你在上海自己玩啊。大哥，是不是表嫂不乐意我住你家呀？亲戚们都说你老婆可凶了，你可怕老婆了。没有的事儿，哪个亲戚说的呀？关键是表哥、表嫂这几年太忙了，你来之前也不打个电话，否则我早就把时间给空出来，我得赶时间还要见客户呢。哎呀，别玩了，走了走了走了，我还要见客户呢。你好，我正在开会，有事请留言。喂，小姨啊，是我田飞。我有急事要找你帮忙，我表妹来上海找我玩，我实在没时间照顾她，能不能去你那儿住几天？谢谢。你打这个号码，找我朋友，这是我表妹，她肯定会接待你。啊，这几天表哥实在太忙，没时间照顾你，自己玩。蓝小一，不是你前女友吗？去去去去，你懂个啥？她懂什么事儿？想说什么？这两百块钱，你拿着，然后可以自己买点吃的。表哥实在没时间照顾你。这边这个商场呢，可以逛街，也可以吃饭，你自己上去玩，我没时间照顾你啊,啊，下去啊，老大，自己照顾好自己啊，没事的话，你打我电话。好，今天的会议就开到这里，散会。我接个电话，小姨啊，你搞什么？你表妹来干嘛住我家呀？这件事实在是你能帮我了，我找不到人帮我了啊！我也不知道为什么我表妹就突然跑到上海来了，搞得我措手不及的。而且这几天我正好在开会，我有急事，脱不开身呢。我，我告诉你啊，最近我和小乐关系不好，我是不想让他知道我表妹来上海找我。我们家没地方，我爸妈也刚来上海，不行，让他睡沙发呀。是不是？哎，小姑娘她适应能力强，对不对？你我跟你说，你说我在上海混了那么多年啊，如果让老家亲戚知道表妹来上海，连个住的地方都没有，我这个做表哥的回去肯定被他们说。我们家没沙发，还没来得及买呢。不行也打地铺呀。小叶，你你不会不帮我吧？哎呀，求你了啊！拜托你就帮我这一次啊！我跟你说。我正在跟几个客户谈判呢啊，这笔业务要是谈成了，我公司能撑好几个月呢。我不跟你多说了，他们等我呢啊，挂了。哎，我欠你了我。哎，小英回来啦，吃饭去吧。不想吃，心情不好。走吧走吧，人是铁，饭是钢，饭总是要吃的，吃了就心情好啦。走啦，快田总，我了解到你们的报价比别人高出百分之十哎，<笑>没办法呀，原材料涨了，这叫连锁反应，你知道吗？说到连锁反应呢，我讲个笑话给大家听。老胡要请一个老领导吃饭，想拉我作陪，啊，我打电话给我老婆，说晚上不回家吃饭，我老婆呢就打电话给我岳母，老妈，田飞晚上出去应酬，我要回家吃晚饭。我岳母呢，就打电话给我岳父，哎，女儿难得回家吃饭，你赶紧回来吃饭吧。我岳父呢，就赶紧打电话给老胡，说今天家里有事儿，饭局改期吧。结果呢，老胡又打电话给我说，天飞啊，老领导失约了，你该忙啥就忙啥吧。这是连锁反应第一阶段，结果第二阶段就来了，我就马上去希尔顿订了晚餐，喊老婆过来享用，老婆招之即来，然后呢，立刻打电话给我岳母。
：“妈，晚上不回家吃饭了，下周再回吧。”我岳母呢，就打电话给我岳父：“你别回来了，忙你的吧。”岳父打电话给老胡：“啊，嗯，啊，饭局照旧啊。你说那家饭店在哪儿呢？”老胡呢，只能又打电话给我，说：“田飞，晚上饭局不改了，老领导又有时间了。”最后呢，我还是得打电话给我老婆。说哈尼，晚上还有饭局，我不能陪你吃饭。这个段子讲得很有趣，你太有才了。所以啊，胡总，这个故事的道理要告诉我们，连锁反应也是不可避免的啊。我们涨价也是不得已啊。好吧，那就买你们的了。不过我要现货，而且两天之内完成安装，可以吗？行，合作愉快，合作愉快。怎么样？今天菜味道还不错吧？我觉得土豆还挺好吃的。我就说你吃了心情会好。是天哪，是三个维姐来的，又来了又来了。喂。喂，蓝小一呀、啊，你怎么不接我电话呀？你哪位啊？我是天飞的表妹，我表哥还说你会特别欢迎我的，你怎么连我电话都不接呀、啊？我现在在奥特莱斯门口。我累了，我想休息了。你家怎么走啊？对了，你有没有车呀？要你来接我好了。表妹小姐，我没有时间，我正在上班呢。你请个假不就是了吗？我还没有把话说完，你表哥就把电话给挂了。我家很小，没有地方让你住的。家里小没有关系了。我知道你们上海寸金寸土啊，住的地方都不大的，大不了我打个地铺嘛。要不我跟你挤挤啊，反正我不介意的。好，那你先把电话挂了，我马上给你打过去。嗯、喂，你好，是卖家快捷酒店吗？我想订一个特价房，越便宜越好。对啊，胡总。爸，你就拖小弟吧，啊，嗯，滴水针，当涌泉香吧，都是兄弟，不用说。见外人亡。对，这个真讨厌，从中午到晚上，喝，就是啊，还让男人休息。小姐，请出示您的身份证。身份证。婷婷，身份证。我没带啊。让他我的登记吧，婷婷，我的身份证落家里了，我去取一下，马上就回来啊！哎，我跟你一块儿去。不行。哎，那你万一你不回来怎么办啊？我要是那样的人，我就根本不可能给你开房间。等着我。的甜蜜蜜，好像花儿开在春风里，开在春风里，在哪里？我不进去了。哦，这小孩长得好像我大姨呀、啊。哎，我先走了啊。啊，妈咪，走，妈咪，妈咪，来来来，乖妙妙啊，跟外婆玩，妈妈还有事呢。起来，哎呀，我警告你，今天你看到的、听到的一切，都不要告诉别人，知道吗？
为什么不要考中文系啊？嘿，我啊，是因为啊，分数没考到，被调剂进的。其实我也不想考中文系的，我的第一志愿是国际金融系。中文系多好啊！你想想，世界上还有哪种语言可以用四个音阶就描绘出一幅画？你闭上眼睛，你想想，嗯，碧海蓝天这四个字，有没有看到碧蓝的海，蔚蓝的天，有没有？夏意，夏意。喂，醒醒醒醒！小伙子，你睡在马路上了。小伙子，你大概喝多了吧？老远都闻到你的酒味了。天晚了，快回家了吧不知道现在几点了？几点了？凌晨三点二十。田飞，你还真是日理万机啊！打你电话为什么不接？陪客户喝酒，喝光了。陪客户喝酒，这借口不错。之前骗蓝小玉的时候没有用过吧？你是不是把女人带到家里来了？你胡说什么呢你啊？这瓶香水我记得很清楚，当时是在桌上的，为什么现在在这儿？而且盖子还是打开的，谁动的？疏忽了吧？不可理喻。对，我不可理喻。女人成了老婆以后就不可理喻了，对吧？田飞，你别忘了，谁让你有房有车的？如果没有我的话，你现在跟蓝小玉还住在那个合租屋里面，天天过着提心吊胆、担心房东、收房子、涨房租的日子吧。小罗，你能不能安静点啊？你不是不知道我现在公司有多困难，亲戚好不容易拉了一笔客户啊，陪人家从中午喝到现在。对，公司现在当然很困难，因为我爸退休了嘛。你现在对我这个态度，不就是因为我爸退休了？我们家没有利用价值了吗？田飞，我告诉你，就一个倒霉蛋，谁跟你谁倒霉。蓝小一跟你分手之后，现在日子过得多好。你别逃避问题，谁动了我的香水？你又想走是吧？你个大男人，除了逃避问题，你还会什么？把话说清楚。你别胡闹了。前面有回来。嗯、说了半天，就是这香水被人家动过了，你们就要离婚呐？这还不严重啊？全都带到家里来。哎呀，你傻不傻呀？现在开房间多方便啊！哪个男人把自己外边的女人带到自己家里来呢？那香水是不是你用过了之后忘记盖上了？我记性没那么差，家里肯定来过人。好了，小洛，你跟我们说句实话。你倒是真想跟他离婚呢，还只想装装样子吓唬吓唬他。你要是想跟他离呢，啊，就找他谈谈，好聚好散。要不跟他离呢，那别这么闹了
。你说夫妻俩这么过日子，哎，整天吵吵闹闹，像什么话呀？当初我们不同意你嫁给他，你假怀孕，非要嫁给他，哼，现在可倒好，大吵三六九，小吵天天有。你这现在过的都是什么日子啊？妈，我想回家住两天。行啊，当然可以，我给你煲汤。哎呀，你现在脸色真的很难看。不行啊，别动不动就回娘家的，这样做只会激化矛盾，解决不了任何问题。妈。妈，你们别走，我一个人在这里害怕。好，我们不走，我们不走啊！快，小罗，你听爸爸一句话啊！如果你还是想跟田飞过下去，就当今天这个事儿没发生过。男人们都是好面子的嘛。啊，他要知道你就为了这么点小事儿把我们都找来了，你说他好受吗？啊，哎呀，这是你们俩之间的矛盾啊，两人之间解决，别再扩大了。他早晚会回来的啊，毕竟这是他的家。啊，我们回去吧，啊，把门给锁上。啊，哎呦，走走走走走。妈，别走。想到我们家小鹿在田家一个人，又孤单又无助，我这心里就难受。好了，别难过了啊！该说的，我不是都跟他说了吗？啊，小鹿已经是大人。他应该有这个承受能力啊，去面对困难，解决困难。我们又不能护他一辈子。这女儿啊，是妈身上掉下的一块肉，她心里难受。我这心啊，就像被刀割了一样。知道，知道。其实我心里也不好受呢。要么，我们让小鹿做试管手术吧。有了孩子，可以调节家庭气氛。你退休了，我们帮他带嘛。哎，不行不行啊！啊，你别指着用孩子来缓和家庭矛盾呢。哎，你想想啊，你生小鹿那年，我们俩，还有我和你妈，你和我妈，那吵多少回呢呀？你要知道，家里有那个小孩呀、啊，这弄的是全家不得安宁，把所有的生活规律都打乱了。要我说啊，就算要孩子，啊，也得等小鹿和田飞的关系稳定以后再说。哎呀，这生也不是，不生也不是。想想。当年小鹿小的时候，哎呀，天天哭，夜夜闹，熬啊熬啊，总算熬得他上幼儿园了。可好，要么感冒，要么咳嗽，我们三天两头的去儿童医院，总算熬到上学了，又操心他的学习成绩了。后来大了，有工作了。有单位了，也有对象了，也结婚了，可好？哎，又添了新的麻烦了。这不
，我们这一辈子全给套牢了。嗯，吃的。来就来嘛，还带这么多东西。你想在我们家打持久战啊？<笑>阿姨在做饭呢。哎呀，欢迎欢迎。哎呀，我最喜欢你到我家来了，以后来就不客气了啊。来，我来帮你。哎、不用不用不用，来坐。妹妹啊，要洗手了啊，吃饭了。哎，猴子，坐下别动，我在家就是从来不动手的啊。<笑>喂，你说什么呢？赶、啊、快上水去泡茶。啊、那。妙妙，哎，嗨，猴子叔叔，你看我有猴子，亲一下，你真可爱，喵喵喵喵喵喵喵，来，我们洗手去了，宝宝，哎呀，来，猴子，嗯，你在外面认识的人多，给我们小姨介绍个男朋友吧，妈，你又来了。其实阿文已经给小姨介绍过一个博士了，但他没看上。啊？嗯，要介绍博士他都不要啊？嗯。小姨啊，那你要找什么样的人啊？国务院的。啊，吃饭吃饭，这事要慢慢来的。还慢慢来？他都多大了？隔壁亲亲啊，人家早就结婚了，还比你小两岁呢。找个公务员。张叔叔家的女儿亲亲，长得比你难看多了。我有多难看吗？哦，我不是这个意思。你你比她漂亮，你比她。小姨，小姨，对我来说你最美。一说这个事儿我就着急。小姨啊，你到底想找什么样的人呢？你给爸爸妈妈说说啊。我想找一个才貌双全、德才兼备的，行了吧？人家哪能要你啊？人家是要年轻漂亮的，你是不是我亲妈呀？有你这么大几人的吗？阿姨，我怎么样？我和小姨般配吗？哎呦，小姨哪能配得上你呀？嗯，我还不是配他呢。来 ，OK。你去去去，我这边吃，去去。那边吃饭啊。水会不会太凉？要不要加点热水啊？啊，我试过了，放心吧。喂，又怎么了？骨折了？你就在原地等我啊！我现在就过去。妈，我得出去一趟。你干嘛去啊？有事，反正你帮妙妙洗好澡，别让她着凉了。打电话了吗？打了，梅姐。我带你去医院。来，谢谢，谢谢。哎，不行，慢点。这不要了，不要了，不要了，不要了，不要了。医生已经检查过了，是脚踝骨骨折，需要立即动手术。押金是五千块钱，你先去交吧。哦，好
。喂，天飞，你可算接电话了。你表妹现在脚踝骨骨折，需要立刻动手术，你赶紧过来医院。什么？我马上过来。你要去哪儿？我有事儿。谢谢啊，小叶，你表妹怎么样了？动脉手术呢，应该没有什么太大问题。哦，那就好，麻烦你了。全当助人为乐，这是你表妹的片子，还有押金单，我垫了五千块钱。哦，谢谢啊。我先走了，我送送你。哥哥买花吗？小妹妹，我们不要花。哥哥，你给姐姐买一朵吧，姐姐长得像花一样漂亮。这多少钱？十块钱。我还记得，这是你最喜欢的勿忘我。虽然这花很平凡，可是它开得很美。即使变成了干花，它依然绽放得很美。送给你，希望你未来的每一天都能绽放你的美丽。大半夜的跑出来，就是为了找他吗？小洛，你误会了。你为什么要一直缠着他？我刚才都已经看见了。你为什么拿他的钱？你为了拿这点钱，你一点自尊都不要了。你这么作践自己有意思吗？你干嘛？你你放手！你，小洛，你太不尊重人了，无理取闹。小燕，我你回来你！你你干嘛？你给我进来！干什么？放手！你不是想要知道是谁来了我们家动了你的香水吗？啊！你不是想要知道我为什么把钱给蓝小一吗？我现在就告诉你啊！现在在这个手术室里做手术的就是我的表妹，她今天大老远来上海找我，啊，还不是因为你嫌人家烦。所以我就根本没告诉你，我让蓝小一帮忙照顾的。哼，好啊，人家才刚来上海，大老远跑过来，连口水都没有喝，我就把他打发走了。为什么呀？还不是因为你啊！嫌我家亲戚玩根本不让住，现在倒好，啊，逛街把腿给摔断了，还是人家蓝小一，人家好心把我表妹送到医院，而且垫付了医药费，这就是你想要知道的全部真相。怎么会是这样？和你想的不一样吧？啊，小洛，这下你满意了吧？天飞，对不起，我，我刚才太失态了。那也是因为我太在乎你。我，我,我去跟他道个歉。你觉得有这个必要吗？天飞。有件事情你不得不承认，以前你跟蓝小薇在一起的时候，你想的是我。你现在好不容易跟我在一起了，你心里想的都是他。我说的没错吧？表哥，婷婷，没事吧？啊，谢谢护士。啊，不用谢。还等吗？哎呀，真是！婷婷，没事吧？你走开！我们家人不希望看到你。走，婷婷啊，都怪表哥不好啊，是没把你照顾好，你别生气。我
已经跟你爸妈打过电话了，他们今天晚上连夜就会来上海啊。表哥，啊，我想跟你说件事儿。你说，你知道吗？蓝小一他都有女儿了。天哪，你跟小鹿当街吵架，你也太倒霉了吧，蓝小一。这小鹿他是你克星啊，当年抢你的男朋友，现在又污蔑你抢她老公，哎，气死我了。我是该好好反省反省自己的人生了。怎么这么洒狗血的情节全让我碰上了呢？哎，我上辈子肯定是欠他们两口的。嘿、hey, ，走，我们现在走，我帮你出气去。好了好了好了，我都不生气了，你还生气干嘛？得了吧，你俩都别生气了啊！干脆我在家园网上给你贴个征婚启事，你呀、啊、找个男朋友冲冲喜，我看这办法挺好。我求求你了啊，你别又给我找一个什么什么乱七八糟博士的，我就真无奈了。要是这次是个靠谱的呢？你要是能找到一个靠谱的，我就消失。呃，我是说，呃，我是说，呃，这个世界上不会有更靠谱的男人了，除了我。得了吧你啊！失陪一下，我去洗手间。哎，小易，我觉得猴子对你是真心的好，他的这种好不是做出来的，而是发自内心的。大家都相处这么长时间了，你为什么不考虑考虑他呢？你心里很明白，他不是一个花花公子、纨绔子弟，他是个不错的男人，真的。就是因为他太不错了，所以我才不敢奢望。做朋友嘛，是合得来，但做恋人就不一样了。你看看我，房奴、卡奴、单身妈妈，这些流行语简直就是为我量身打造的。说实话，我配不上他。你呀、啊，你又开始妄自菲薄了。不是，我这叫有自知之明。谈恋爱和结婚不一样。怎么着也得门当户对。我已经受过一次伤，不想再有第二次了。小英，有人找你。不想来打扰你的，只不过打你电话也不接，发你短信也不回，我只能来公司找你了。那天在医院，真的对不起。别再提了，就当没发生过吧。没发生过，那我们当年一起经过的点点滴滴，你也能当没发生过，小叶。你不是一个绝情的人，你不是说要等我吗？原地等我吧，你不记得了？是，我等你等的好辛苦，好累，我度日如年的等你，可你却跑去和别人结婚，然后跟我说让我成全你。好啊，我成全了。我好不容易忘记你，忘记过去，想要重新开始生活。我好不容易伤口愈合了，你却总想撕开来看看我疼不疼。天飞，你不觉得你这么做太残忍了吗？小叶，我知道，我对不起你。我知道我很残忍，可是你以为这几年我过得好？没错，当初我真的很想跟你在一起，可是事情的发展，我没有办法控制啊。小鹿说她怀孕了，她年纪那么小，一个人没有办法面对，而且她让全世界的人都知道了，我妈
妈知道了，他爸妈也知道了，我没有办法回头啊。后来我知道了，他原来是骗我的，他撒谎，他怀孕，他身体有状况，根本不可能怀孕。反正我们现在。这矛盾越来越多，你别说了，这跟我有关系吗？我和小鹿的婚姻根本就是一个错误，是一个极大的谎言。这也跟小鹿的事儿。小姨，你明白我在说什么？你不要再装傻了。我希望你能回到我的身边。我们以前那么幸福，我们一定可以重新开始的。怎么不可能啊，小姨，你不要再自欺欺人了，你不要再假装坚强了，小姨，你为我做的那些事我都知道。人最重要的，就是要让自己活得开心，不要管别人说什么。小姨，我不想跟你说了，说不通。田飞，请你和你的老婆再也别来打扰我了。好吗？那孩子是怎么回事呢？什么孩子啊？当年你跟我说你怀孕了。是不是真的？怎么可能啊！你当年那样对我，我怎么可能甘愿做一个未婚妈妈？田飞，你太自作多情了。可是。我表妹告诉我，你有个女儿。她搞错了，那是我父母带着亲戚家的孩子来上海玩，仅此而已。天飞，我是真的希望和小龙能好好在一起。当年为了成全你们，我牺牲了很多。我只是希望我的成全能有个好结果。你走吧。你在这干嘛？是你啊！我告诉过你，离蓝小一远一点。因为你谁呀？啊？你是蓝小一男朋友啊？我想来就来，想走就走，管你什么事啊？啊！再说了，你这种有钱人我看多了。你女朋友一定很多吧？十几个吧？蓝小一能不能排进前十啊？你干嘛你？想打架啊？不许你再骚扰他！我告诉你，离蓝小一远一点。他是个单纯女孩，你望而不起你。你给我闭嘴！你给我滚得远远的！你要再让我看到你，我见一次打一次。嘿，你怎么来了？啊，我刚路过这儿，想请你喝杯咖啡。我正上班呢。嗯。马先生，您今天怎么有空过来了？找我们小姨吧。小姨有空，有空，快去吧。嗯。玩的开心一点啊！快去呀。走吧。快去。你们结婚的时候别忘了请我喝喜酒，没问题。拜拜。你干嘛突然约我喝咖啡啊？其实呢，我来是要送钥匙的
我刚买的房子交付了，反正我也不住，那有很多家具，你要是需要的话就去搬吧，反正闲着也是浪费。你开什么玩笑啊？你那豪宅家具又高又大又沉又占地方，一个餐桌比我的厨房还要大。不要，我这么点地方放不下。哦，是吗？这我倒没想过。不过正好。我有些东西放不下，可以放到你那儿去，先寄存一下。等我以后有钱了，换了房子，我再拿回来，行不行？哦 ，OK， 好，没问题啊，我这。你怎么样都行，都是什么东西啊？都是一些乱七八糟，但又舍不得扔的东西。你这怎么了？呃，没，没什么，只是嗯、呃，出门倒霉撞到墙了。相亲，这次又是什么人啊？他知道我情况吗？好了好了，我知道了，我会去的啊。嗯，拜拜。喂。猴子，你帮我个忙，周末，周末去陪我相个亲。嗯，那你等我电话。OK， 拜。出不出去了？去哪儿啊？又不是说好相亲嘛！哎呀，你这孩子太不上心了，真是皇帝不知这太监，这不还没到点儿呢吗？喵喵啊，嗯，不要缠着妈妈了，到外公那儿去。啊，嗯，乖乖。哎呀，我说你年纪不小了，差不多就行了。又不是选干部，这是搭伙过日子。你看你爸爸要啥没啥，我和他过得不是很好吗？哎呀，现在研究生一大把，你是个本科生，又拖着个孩子，就你这个条件啊，我想的我都睡不着觉、啊。妈妈妈，不唠叨了，不唠叨啊！我这就去，我这就去，这就去。哎，你怎么不换换衣服啊？我穿成这样怎么了？总要打扮打扮嘛！我又不是见美国总统。三分长相，七分打扮，就你这长相，必须打扮打扮呐！走了，你给我回来！你在上海买房子了，厉害啊！我贷款买的。你的房子在哪里？是浦东还是浦西？哎，多大？是新房还是二手房？嗯，我怎么觉得？你有点像房产局的调查员啊！你别误会，我就觉得你特强，在上海买房子不容易啊！啊，我简单介绍一下我自己的情况。我去年刚刚到上海，目前还在创业阶段。不知道有房子的你，愿意接受没房子的我吗？呃，那个，嗯，那什么，能不能聊点除了房子之外的事情啊？哦，好，谈点别的。你是一个人住还是和父母一起过呀？够住吗
。我是和父母住，吉吉算是够住，因为他们要帮我带孩子。啊，你有小孩了呀？我个人简历上写的很清楚啊，我有一个女儿。哦，我还真没注意，我就注意到你有房子了，我就觉得你特了不起，就特想见见你。你有女儿了呀？那将来你女儿是不是要跟你父母一起过？这结婚以后。要过二人世界的呀，还好是个女孩，要是个男孩就惨了。我以后啊，还得给她准备房子。哎，不好意思，我接个电话。喂。哦，啊，好的好的，我现在就过去啊，再见。不好意思啊，我们老板现在要去加班，我得走了。这。不好意思，不好意思，先走了。哎，实在不好意思啊。什么时候去你家参观参观？进来，宝贝儿，妹妹。好棒。好，我们再来一次啊，自己玩。对不起，对不起啊，对不起。呃，那男的其实不错，至少他很诚实。哎，我说你能不能不笑了？有这么可笑吗？好，好，好，我不笑了，我保证不笑了。我知道我很失败，我早就说过了，我的人生就是一个悲剧。小易，我想跟你说。你以前很让人心疼，真的，但你现在很坚强，完全可以掌控自己的生活，没有必要去做那些你不愿意做的事。谢谢你。喵喵来啊，亲亲妈妈。嗯，我们跳个舞给猴子叔叔看好不好？好，转个圈圈来，一个。你问猴子叔叔：“喵喵漂亮吗？”你好漂亮啊！你看猴子叔叔，喵喵乖，来亲亲叔叔